ശ്രുതി എന്ത് തോന്നുന്നു പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ടിന് വലിയ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ വോയിസ് എന്താ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുണ്ടോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രുതിക്ക് പൊതുവേ വോയിസ് ഒരു ചെറിയൊരു ബേസ് വോയിസ് ബേസ് വോയിസ് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഇതിനു മുമ്പ് ഹൈ ഒക്ടേവ് സോങ്സ് അധികം പാടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വന്നേ പിന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ സോങ്സ് ഒക്കെ പാടി തുടങ്ങിയത് ആ ഞാൻ അധികം ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് ആണ് പാടാറ് ആ അപ്പൊ യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തോണ്ടുള്ള പ്രശ്നം അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പഠിക്കുക പക്ഷെ അതെന്ന് വെച്ച് തൊണ്ട അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യരുത് ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാ തൊണ്ട കേടാവാന്ന് പക്ഷെ മാക്സിമം സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വട്ട് ആൻഡ് ജഡ്ജസ് ഹാവ് ടു സേ ചേച്ചി ശ്രുതി ആ സോങ്ങിന്റെ നല്ലൊരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടാ ആ പാട്ട് നമുക്ക് ആ പഴയ ഓർമ്മയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ അത്രയും നല്ലൊരു മൂഡ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മോക്ക് എല്ലാ പാട്ടും പാടാൻ പറ്റും കേട്ടോ ക്ലാസിക്കൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അച്ഛാ വോയിസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബേസ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ പാട്ടിൽ പാടുമ്പോൾ കൂടുതൽ നന്നാവും മോൾ പാടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് വസീകരല്ലേ പാടിയേ ഇന്ന് ആദ്യം പാടി എന്തായിരുന്നു എന്നോട് എന്നോട് എന്തിനി പിണക്കം ആ അതൊക്കെ പാടുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലോണം മോളുടെ റേഞ്ചിനനുസരിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് ഈ പാട്ട് കറക്റ്റ് റേഞ്ച് ആണ് പക്ഷേ ഒരു ചരണത്തിൽ മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു ഒരു ഒന്ന് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയ പോലെ തോന്നി എന്നാലും പക്ഷേ ഇത് കുഴപ്പമില്ല മൂക്കിനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വോയിസ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒതുക്കി ഈ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മോഡലേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കി തുറന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു സുഖം അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ സുഖം ഉണ്ടാവും മോൾ പാടുന്ന കേൾക്കാൻ കേട്ടോ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ചേർന്ന് നല്ലോണം മാനേജ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒരു ബ്രേക്കും വരാണ്ട് വോയിസ് നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പാടി ലാസ്റ്റ് ചരണത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച സ്ക്രാച്ച അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വോയിസിൽ അതിനി മോൾ അത് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ആക്കരുത് കേട്ടോ പാടുന്ന ദിവസം സംസാരിക്കേണ്ട അധികം വോയിസിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക തലേ ദിവസം അതിന് മുമ്പൊക്കെ വരുന്ന ദിവസം നല്ലോണം പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ദിവസം അധികം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഓവറായിട്ട് പ്രാക്ടീസും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു വാം അപ്പ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രുതി എപ്പോഴും എന്താണ് കറക്റ്റ് സോങ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് അത് വോയിസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം ബാക്കി ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വോയിസ് നല്ലതാണ് ശ്രുതി പാടുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രെയിനായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് ആവണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവണോ അത് സ്ട്രെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്കിലും ഫുൾ ബേസ് ആയിട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള സോങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പാടിയിട്ടുണ്ടോ ഫുൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു സോങ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബേസ് ആണ് ബേസ് ടോണുള്ള സോങ്സ് പാട് നീല ജലാശയത്തിൽ ബേസിലാണോ പാടിയത് പൊതുവേ ബേസിലാണ് പാടുന്ന കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ സോങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പാടുക നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസൻറ്റായ അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഒത്തിരി എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് മ്യൂസിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ട പാട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് ബേസ് നോളിൽ പാടി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോങ് സെലക്ഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റൗണ്ടുകളൊക്കെ ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ജെൻ ചേച്ചി മോളുടെ വോയിസ് റിയലായിട്ട് പാടിയ ഗായികയുടെ വോയിസുമായിട്ട് ഒരുമാതിരി സാമ്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു ചേച്ചി പിന്നെ മോള് ഓപ്പൺ ത്രോട്ടിൽ തന്നെയാണ് മോളിലൊക്കെ പാടിയത് അതിൻ്റെതായ ആ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മോൾ അത് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായി പാടി മോള് ഓക്കെ ഡാ താങ്ക് യു ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂട